people in west bengal have lost faith in uh, administration and judiciary and hence averting most to it only don't talk about the people talk about your who are you appearing for that's why you are appearing for who are you appearing for tell us the name of the person nobody just canteen gossip here in the court tell me the name of your client when you say people of west bengal lost faith in the judiciary somebody has to put his oath to that statement and make such uh, and, uh, and orally will also orally off the cuff orally off the cuff you're not even appearing for a, you're not even appearing for a client yes come with a small note of submission yes sir lordship one submission people in west bengal have lost faith in uh, administration and judiciary and hence averting most to it only Sorry, don't talk about the people talk about your who are you appearing for that's who are you appearing for who are you appearing for tell us the name of the person nobody just canteen gossip here in the court tell me the name of your client when you say people of west bengal lost faith in the judiciary somebody has to put his oath to that statement and make such uh, and, uh, and orally will also orally off the cuff orally off the cuff you're not even appearing for a, you're not even appearing for a client yes come to come with a small note of submission yes sir lord chief thought one submission but people in west bengal have lost faith in uh, administration and judiciary and hence averting most to it only Sorry, don't talk about the people talk about your who are you appearing for that's who are you appearing for who are you appearing for tell us the name of the person nobody just canteen gossip here in the court tell me the name of your client when you say people of west bengal lost faith in the judiciary somebody has to put his oath to that statement and make such uh, and, uh, and orally will also orally off the cuff orally off the cuff you're not even appearing for a, you're not even appearing for a client yes দর্শক আজকে এই প্রশ্ন হঠাৎ করে করে বসেন একজন বাঙালি আইনজীবী যার ছবি দেখাতে পারি ইনি নাম হচ্ছে দেবেন্দ্র ঘোষাল উনি হঠাৎ করেই বলে বসেন আর কি যে বাংলার মানুষের তো আস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রশাসন এবং জুডিশিয়ারির উপর থেকে তো এই জুডিশিয়ারি কথাটা শুনেই প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূর ক্ষুব্ধ হয়ে যান এবং প্রশ্ন করেন যে আপনি কার হয়ে সওয়াল করতে এসছেন আপনি বলছেন বাংলার মানুষ অমক তমক তো আপনি কার হয়ে সওয়াল করতে এসছেন এটা কি ক্যান্টিনের বলে মানে ক্যান্টিনের গল্প চলছে বা এরকম একটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন আর কি তারপরে আর একটা আওয়াজ এলো অন্য দিক থেকে অর্থাৎ মানে যিনি এই প্রশ্ন তুলেছেন আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আইনজীবী দেবেন্দ্র ঘোষাল তাকে কার্যত ধমক দিলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূর এখন দর্শক কি বলবেন বলার কিছু নেই প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের তিনি যেটা বলবেন সেটা কি আমাদেরকে শুনতে হয় মানতে হয় আইনজীবী প্রশ্ন তুলছেন আস্থা নষ্ট হয়ে হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তো সেটাকে আমল দিচ্ছেন না সুতরাং সেটা কি আমাদেরকে মানতে হবে যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের এমনিতেই সুপ্রিম কোর্ট তার আবার প্রধান বিচারপতির বক্তব্য কিন্তু আমরা কিছু বলতে পারবো না কারণ ওই যে বললাম না সুপ্রিম কোর্ট আস্থা তো রাখতে হয় বলা যায় না কিন্তু যেটা দেখি আর কি ওই যে আইনজীবী যে কথাটা বা যে প্রশ্নটা তুলেছেন বেঞ্চে বেঞ্চের সামনে এটা কিন্তু অনেককে আমরা বলতে শুনি বা শুনছি আরজিকরের ব্যাপার নিয়ে এত মানে মাঝখানটাতে এত তারিখ পে তারিখ তারিখ পে তারিখ হয়ে গেছে সেটা নিয়ে এই বাংলা থেকে অনেকটাই কথা বলতে শুনেছি শুনেছি বলতে মিডিয়াতে কথা বলতে এই যে ধরুন আজকে হিয়ারিং হয়েছে গত কালকে হওয়ার কথা ছিল তার আগের দিনে হওয়ার কথা ছিল এবং এর আগেও একবার হয়েছিল যে ডেটে হিয়ারিং হওয়ার কথা হয়েছিল সেই ডেটে হয়নি ফলে যখনই হয় না হিয়ারিংটা তখনই দেখি 
যারা মুভমেন্ট করছেন বা পরিবারের যারা লোকজন তারা হতাশ হতাশা প্রকাশ করেন মিডিয়ার সামনে যে কি হলো আশা করেছিলাম এটাও দেখেছি আপনারা দেখেছেন যেদিন হিয়ারিং তার আগের দিনে একটা বিরাট মুভমেন্ট ছিল এটার একটা আলাদা উদ্দেশ্য ছিল যে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তো সেই মুভমেন্টটা হওয়ার পরে শোনা গেল যে পরের দিনে হিয়ারিংটাই হচ্ছে না যখন হিয়ারিংটা হলো না তখন মানুষের রিয়াকশন আসতে শুরু করলো যারা মুভমেন্ট করছিল তাদের রিয়াকশন আসতে শুরু করলো যে জানি না সুপ্রিম কোর্ট নিজের থেকে সো মোটো ভাবে কেসটাকে নিল বেশ চলছিল হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্ট নিজের থেকে কেসটাকে টেনে নিল এখন শুনছে না সময় পাচ্ছে না বা কেসের চাপ এইভাবে আমি দেখেছি অনেকেই রিয়াকশন ব্যক্ত করেছিলেন এবং গত কাল এবং পরশু যেহেতু হিয়ারিংটা হয়নি ডেট থাকার পরেও আমি দেখছি তারপরেও অনেকে ওই একই টাইপের কথা বলতে শুরু করেছিলেন যে কি হলো হিয়ারিংটা হচ্ছে না এই কেসটা কি সেই রকম গুরুত্বপূর্ণ লাগছে না সুপ্রিম কোর্টের কাছে যে এটা হচ্ছে না কেসের নাকি চাপ রয়েছে ঠিক আছে কেসের চাপ আছে তাপ চাপ তো থাকবেই সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এটাও তো একটা গুরুত্বপূর্ণ কেস যখন সুপ্রিম কোর্ট নিজের থেকে এটাকে নিয়েছে সুমোট কেস হিসেবে সুতরাং তার কাছে তো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ থাকবে অন্যান্য কেস তো অ্যাপিলের মাধ্যমে যায় আর এই কেসটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট নিজের থেকে নিয়েছে গুরুত্ব বুঝেছে তাই নিয়েছে তো এখন কেন সেটাকে গুরুত্ব কম হিসেবে দেখছে কেন সেটাকে দ্রুত ডেট দিয়ে পরপর শুনছে না তো এইসব বলে আমি দেখেছি অনেক মানুষ প্রশ্ন তুলছিলেন যখন হিয়ারিংটা গতকাল কিংবা তার আগের দিন হচ্ছিল না তো ওই আইনজীবী হয়তো সেই কথা মাথায় রেখেই ওখানে বলে ফেলেছেন যে বাংলার মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে প্রশাসন এবং জুডিশিয়ারি দুটো জায়গায় বলেছেন এখন এই জুডিশিয়ারি কথাটা শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রশাসনের ব্যাপারে বললে হয়তো উনি কিছু বলতেন না কিন্তু প্রশাসন এবং জুডিশিয়ারি এই জুডিশিয়ারি শব্দটা শুনেই প্রধান বিচারপতি কার্যত ক্ষুব্ধ হন জানতে চান যে আপনি কে কার হয়ে সওয়াল করতে এসছেন আর আপনি হঠাৎ করে বাংলার মানুষের কথা বলছেন নাকি নিজের কথা চাপিয়ে দিচ্ছেন বাংলার মানুষের কথা বলে এই ধরনের একটা বকাবকি বা ধমক যাই বলে না কেন এটা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তারপর দেখলাম আপনারাও লক্ষ্য করবেন ওই আইনজীবী আমি আমি যদি যদি একটু বড় করে দেখাই উনি আবার কার্যত দেখবেন ক্ষমা চেয়ে নেবেন মাথাটা নিচু করে দেখতে পাচ্ছেন কি আপনারা নিচের নিচেরটা নিচের ভিডিওতে দাঁড়ান এখনো এখনো সেই ইশারা পাচ্ছেন এই যে এই যে এই যে এই যে নিচের দেখলেন মাঝখানে যিনি করলেন ওই হচ্ছেন দেবেন্দ্র ঘোষাল আইনজীবী যার ছবি আমি অন্য জায়গা থেকে নিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো এবং উনি বলেওছেন একটি মিডিয়াতে যে আমি প্রশ্ন করেছিলাম তারপরে এরকম একটা রিয়াকশন এলো আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি এখন উনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন কিন্তু উনি যে কথাটা বলেছেন প্রধান বিচারপতি জানতে চেয়েছেন যে আপনি কি আপনি কার কথা বলছেন বাংলার মানুষ বলে আহ উনি আর বেশি কিছু কথা বলেননি সুযোগ পেলে হয়তো আরো কিছু বলতেন যখন দেখছেন যে এইভাবে বিষয়টা গড়িয়ে গেছে আর বেশি কথা বলেননি কিন্তু তারিখ পে তারিখ হয়ে গেলে বাংলার মানুষের একটা প্রশ্ন আছে ওঠে এটা আমরা দেখেছি এখন সেটা আস্থা হারানো কি না তার বিচার প্রধান বিচারপতি করবেন আইনজীবী বলেছিলেন বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রধান বিচারপতি সেটাকে সেটাকে উনি কিন্তু বিশ্বাস করলেন না উনি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে ওটা আইনজীবীর নিজস্ব মন্তব্য এটা আইনজীবীর নিজস্ব মন্তব্য হতে পারে বলে উনি বলতে শুরু করলেন যে তারপরে কি হচ্ছে এখানে বলে বোঝানোর চেষ্টা করলেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার দর্শক আস্থা হারানোর প্রশ্নে প্রধান বিচারপতি ক্ষুব্ধ এবং যিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই দেবেন্দ্র ঘোষাল তাকেই প্রশ্নের মুখে কার্যত ফেলে দেন এখন দর্শক আমি আর একটা কথা শুনছিলাম যে এই আইনজীবী নাকি কয়েকদিন ধরেই মানে ওইখানে ঘুরছেন সুপ্রিম কোর্টে ওই এলাকাতে আসলে সুপ্রিম কোর্টে হিয়ারিংটা তো হওয়ার কথা ছিল দুদিন তো হয়নি তো উনি কদিন ধরেই ঘুরছিলেন এবার সেই জায়গা থেকে ওনার নিজস্ব কোনো একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল কিনা বা অনাস্থা তৈরি হয়েছিল কিনা বা প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল কিনা জানি না সেখান থেকে প্রশ্নটা করে ফেলেছেন কিনা সুযোগ পেয়ে মানে উনিও কদিন ধরে যেহেতু ওখানে ঘুরছেন হিয়ারিং হচ্ছে না হিয়ারিং হচ্ছে না উনি যেমন উনি যেমন ওনার নিজের থেকে একটা ফিল করেছেন এই যে বারবার তারিখ পে তারিখ হয়ে যাওয়াটা আর বাংলার মানুষের থেকে রিয়াকশন পাচ্ছেন মিডিয়াতে দেখানো হচ্ছে অভয়ার পরিবার বাবা মায়ের রিয়াকশন এসছে সামনে আপনারা দেখেছেন ফলে সেই সব দেখে শুনে মিডিয়ার দেখে শুনে হঠাৎ করে আর নিজের অভিজ্ঞতা এইসব সংমিশ্রণে 
প্রশ্নটা করে ফেলেছিলেন কিনা কে জানে আমার সঙ্গে ডিরেক্টলি কথা বলে হয়তো জানতে চাইতাম কিন্তু যেটা ভুলে ফেলেছেন অত্যন্ত সাহসী একটা কথা বলে ফেলেছেন মানে প্রধান বিচারপতি রয়েছেন বসে তার সামনে একটা এইরকম বক্তব্য যে জুডিশিয়ারির প্রতি আস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাংলার মানুষের মানে যে কথাটা বলে ফেলেছেন খুব সাহসী একটা কথা বলে ফেলেছেন তো যাই হোক ওনাকে শুনতে হয়েছে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য যা যেটা শোনার দর্শক বলবেন যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে আর আপনারা তো জানেন যে আজকে কি হয়েছে না হয়েছে প্রধান বিচারপতি তো মেয়াদকাল তো শেষের পথে দশ তারিখে তো শেষ মাঝখানে শনিবার রোববার তার মানে আজকে শেষ হিয়ারিং ধরে নিতে হবে আর আজকে হয়েছে বলতে কি আজকে সেরকম বিশাল কিছু হয়নি সেন্ট্রাল এজেন্সি তদন্ত কন্টিনিউ করবে রিপোর্ট জমা করেছে আবারও রিপোর্ট জমা করবে এজেন্সির তদন্ত নিয়ে সেরকম প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তোলেনি কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছিলেন যে নতুন করে তদন্ত করতে হবে কারণ এসব অনেক কিছু পাওয়া যায়নি তখন প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে এটা তো বিচার চলছে সেশন কোর্টে যেখানে বিচার পর্ব চলছে যেমন শিয়ালদা কোর্টে শুনছেন না তো যেটা বলার চেষ্টা করেছেন প্রধান বিচারপতি যে ওই কোর্টেরও অনেক ক্ষমতা আছে যদি মনে করে যে তদন্ত নতুন করে করার করার প্রয়োজন ওই কোর্টি অর্ডার করবে এটা বলে দেওয়া হয়েছে মানে এটা এটার জন্য এটার জন্য আমাদেরকে কিছু বলতে হবে না এটা বলার চেষ্টা হয়েছে তারপরে এই মামলাকে স্থানান্তর মানে অন্য রাজ্যে ট্রান্সফার করার জন্য একটা অ্যাপিল করা হয়েছিল সেটাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে যেটা বলার চেষ্টা হয়েছে যে হ্যাঁ অনেক কেস অন্য রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিচার পর্ব চলে কিন্তু এটা এখনো সেরকম কিছু ভাবছেন না প্রয়োজন মনে করছেন না ফলে এই রাজ্যেই যেখানে যা হচ্ছে বিচার সেখানেই হবে সেটা বলে দেওয়া হয়েছে আর সিভিক ভলেন্টিয়ারের নিয়োগ নিয়ে যে একটা কৌতূহল ছিল রাজ্যের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে কি প্রসেসে নিয়োগ করা হয়েছে যাদেরকে দিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালানো হচ্ছে তো সেটা নিয়ে রিপোর্ট রাজ্য জমা করেছে তিন দিন আগেই সেটা নাকি উনি জানেন প্রধান বিচারপতি জানেন কিন্তু সেটা নিয়ে আজকে কোনো হিয়ারিং হয়নি সময় ছিল না আজকে হিয়ারিং হয়নি পরবর্তীতে হিয়ারিং হবে এটা বলা হয়েছে কিন্তু উনি তার শুনতে পারবেন না কারণ উনার দশ তারিখে শেষ মাঝখানে শনিবার রোববার তো এই হচ্ছে ব্যাপার শো শো বিরাট কিছু আজকে উল্লেখ করার মতো বিরাট কিছু অর্ডার বিরাট কিছু অবজারভেশন সেটা কিন্তু বলা যাবে না শো শো ফলে উনি নিজের উদ্যোগে এই কেসটাকে নিয়েছিলেন শো মোটা কেস হিসেবে কিন্তু ওনার মেয়াদকালে বিরাট কিছু যে করে যেতে পারলেন মানে একেবারে নজর কাড়া অর্ডার অবজারভেশন ব্যবস্থা নেওয়া সেটা কিন্তু হলো না এখন কেসটা পেন্ডিং এবার নতুন করে বেঞ্চ আবার গঠিত হবে যারা দুজন ছিলেন সঙ্গে তারা হয়তো থাকবেন ওখানে আর একজন আসবেন সেই বেঞ্চে এই মামলা হবে দুজন হয়তো কন্টিনিউ করবেন কিন্তু প্রধান বিচারপতি তো থাকছেন না ফলে নতুন করে যিনি আসবেন তাকে আবার নতুন করে সব শুনতে হবে ফলে সেই মামলা আবার অনেকটা গোড়া থেকে শুনতে হবে কিনা দেখতে হবে তারপর সেই মামলা কতদিন গড়াবে কিভাবে গড়াবে লম্বা লম্বা তারিখ পড়বে না কাছাকাছি তার তারিখ পড়বে সেটা কিন্তু দেখতে হবে এটা বলার ওনার মেয়াদকালে আরজিকর এই কাণ্ড নিয়ে বাংলার মানুষের বিরাট কিছু একটা যে মানে পাওনা যারা আর কি বিচারের জন্য আশাই ছিলেন সেরকম কিছু কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল না হয়তো সময় পেলে জানি না আরো কিছু করতে পারা মানে করার সুযোগ পেতেন কিনা কিন্তু তার তো সময় নেই চাকরি যেহেতু শেষ হয়ে গেছে মানে মেয়াদকাল যেহেতু শেষ হয়ে গেছে ফলে এর মধ্যে আমরা আমরা তেমন কিছু দেখতে পেলাম না আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে পুলিশের এই যে সব ব্যাপার সাবার উঠে এসছে তথ্য প্রমাণ লোপাটের সেই সব ক্ষেত্রে হয়তো কড়া কোনো অর্ডার উনি দেবেন পুলিশের বিরুদ্ধে সেটা হয়ে উঠল না সময়ের মধ্যে দর্শক বলবেন যা হওয়ার হয়েছে বললাম তো আপনাদের সামনে যা বলার বলবেন আর আইনজীবী যে প্রশ্ন করে বসেছেন বা যে সাওয়ালটা করেছিলেন আজকে যদি এই নিয়েও কিছু বলার থাকে বলবেন যা বলার কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে